Hi dear students, welcome back to Alex E Academy. Your lecture is <coughs> CD303, Design of Concrete Structures. Le, fifth module, le, last topic, aya, Earthquake Resistant Design de, Theory portion. Aana, we discuss in this video, we will discuss in the introduction to Earthquake Resistant Design, Importance of Ductility in Seismic Design, Major Design Concentration, Caudal Provision. Earthquake resistant design. Structures are designed to be earthquake resistant. Design allows building to, to be damaged under earthquake, that is, to behave inelastically. Damage is permitted by collapse under strong damage is permitted, but collapse under strong earthquake is prevented. Safety of people and contents is ensured. A earthquake resistant design will not be in the chinyal building, building in a earthquake on down the summit damage permitted on Pakshe with a sudden collapse on the number preventing about damage slowly as earthquake on down and search number limited idle structures limited idle structures in the rainbow beam slab beam column above a lot of the collapse on the limited collapse chara structure the permit is a controlled. Damage on allergy. Otherwise, we will be able safety. That is why we will be able to ensure safety. Load displacement behavior. So, we will learn structure like a particular x axis related deformation, y axis linear force. Now, load pone and search on down the deformation. Elastic range on elastic deformation. That is why we will elastic deformation. Now, elastic deformation is the load of the change and displacement. We will hold the the hold of the the elastic region. Now, we will do the earthquake building design. That is ductile and brittle behavior. Now, we will construct the structure of the ductile. That is the pattern collapse. Now, this is a brittle collapse. Uh, earthquake load on down and set to point at the mother sudden eye to collapse. Is who near a much number ductile performance on follow in the angle structure on ductile eye down construct in the angle other long term loading in a pitch in the maximum loading in a pitch in the theater the collapse out rolling break out material non linearity. Since damage is allowed in normal building under strong earthquakes, reinforced concrete and steel buildings experience inelastic behavior. Above, normally, in the building, strong earthquake damage is allowed on uh, reinforced concrete and steel buildings. Inelastic behavior is earthquake on down. The overall response becomes non linear, which originates from the material response behavior. Material response being non linear. Overall, that's the stress strain is non-linear. That's the material and non-linear response. Non-linearity arises from the material stress strain curve. is called material non-linearity. This stress strain curve is non-linearity. Material and non-linearity depend on the material. Material non-linearity. The reinforced concrete and structural steels are candidate material for inelastic be behavior. Above so, here, structure and inelastic behavior are main at Lagarna, Adinatham use in the reinforced concrete, and other use in the structural steel one. Above so, under stress strain curve, we have a comparison of children. Unconfined concrete, normal concrete, reinforced concrete, and stress strain curve. So, no other than area, it will sustain the sustained inelastic curve form the confined concrete. That is why we mild steel high strength steel. Mild steel is sustained in high strength steel. We have to load and hold the capacity. Inelastic behavior of reinforced concrete. When inelastic material is subjected to reverse cyclic loading of displacement type, which makes the material beyond yield, hysteresis occurs. That is, the material under the applied loading absorbs or dissipates energy. In elastic material, we have cyclic, reversed cyclic loading in a subject. 
അത് ഈൽഡിൻ്റെ ബിയോണ്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇതൊരു ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഒക്കെ അറിയും അതായത് ഇങ്ങനെ ലോഡിങ്ങും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ലോഡിങ് വരുന്നു ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ലോഡ് റിലീസ് ചെയ്ത് അത് മിനിമത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹിസ്റ്റോറിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോഡിങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് എനർജി ഡിസിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഡക്ടിലിറ്റി ഓഫ് ആർ സി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മേക്കിംഗ് എ ആർ സി മെമ്പർ ഡക്ടി ഈസ് ചലഞ്ചിങ് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഈസ് കോൺക്രീറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ബ്രിട്ടിൽ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു റീ ഇൻഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് മെമ്പറിനെ ഡക്ടി ആക്കുക എന്നുള്ളത് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ആർ സി മെമ്പറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലാണ് കമ്പയറിങ് ടു റീ ഇൻഫോഴ്സിംഗ് സ്റ്റീൽ The ultimate compressive strain of concrete is an important property that determines the overall ductility of member. If the member has completed ductility, it depends on one parameter, an important parameter, the compressive strength of concrete. Concrete gains ductility when providing with confining transfer steel. Concrete is the steel we are providing, the steel is the ductility gain. The steel is the concrete. In RC members, transverse reinforcement are designed primarily for resisting shear force. അപ്പോൾ റീൻഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് മെമ്പർ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഹോൾഡിംഗ് ദ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസ് ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ദർ ബക്ലിംഗ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സ്റ്റീൽ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ കൺഫൈനിങ് ദ കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ പിടിച്ച് നിർത്താനും കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ അതായത് കോളം മെമ്പറിൽ ബക്ലിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും ആണ് അത് കൂടാതെ ഈ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെ കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് കൺഫെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ള റോളും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനുണ്ട് സീസ്മിക് ഡിസൈൻ കോഡ്സ് റെക്കമെൻഡ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ക്ലോസ്ലി സ്പേസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ലൊക്കേഷൻസ് വർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി ഫോൺ അപ്പോൾ സീസ്മിക് ഡിസൈൻ സീസ്മിക് ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് വീക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് എർത്ത് വീക്ക് ഡിസൈനിൽ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ജോയിൻസിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡക്ടിലിറ്റി ഇൻ ആർ സി ബിൽഡിംഗ് ക്യാൻ ബി എൻഹാൻസ് ബൈ എൻഷുറിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഒരു ആർ സി ബിൽഡിങ്ങിൽ ഡക്ടിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂസിങ് എ റെഗുലർ സീസ്മിക് സ്ട്രക്ചറൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫോർ ദ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് അഡിക്വേറ്റ് റിഡൻഡൻസി അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ കൊടുക്കാതെ നോർമൽ എർത്ത് ബേക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുക ട്യൂൺ ദ ഡാമേജ് ടു ഒക്കറക്ട് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ മെമ്പർ അപ്പോൾ എർത്ത് ബേക്ക് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ സ്ട്രോങ് വീക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കുക ensure that only certain type of damage occur appo erthike kondaavumbo or particular type of damage mathra undagu ennalla reethiyil nammada building ne design cheyin ensure cheyin nanu strength hierarchy appo nammal ippo parana points okke enganeyana varunna nanu strength hierarchy il parayunu structural elements that are supporting other elements for example appo column aanu tottu model ulla floor le beam neyum slab neyokke hold cheyin appo structural elements that are supporting other structural elements are required to be stronger than those are being supported for example if a first floor na hold cheyunnathu ground floor aanu appo first floor na kaalum strength koodiya members aayikanam ground floor il ullathu adu allengil erthike kondaavumbo ground floor collapse aaya automatically first floor adinna mold like collapse cheythu veedu only expect exceptions are the connections especially the beam column joint which are to be made stronger than column members ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് അതായത് ഏത് മെമ്പറാണോ വേറൊരു മെമ്പറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെമ്പറിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ
ബീംസ് ആയിരിക്കണം സ്ട്രെങ്ത് കൂടുക കോളം സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ അഡ്ജോയിനിങ് ബീംസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബീംസിനെക്കാളും കോളംസിനായിരിക്കണം സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ കോളം കോളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ് പോകുന്ന ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ കോളംസ് ആയിരിക്കണം സോയിൽ സ്ട്രാറ്റ ബീങ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഫൗണ്ടേഷനിലുള്ള ലോഡ് താഴത്തെ സോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കാര്യം സ്ട്രെങ്ത്ത് സോയിലിന് വേണം ബീം കോളം ജോയിൻ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ അഡ്ജോയിനിങ് കോളം അപ്പോൾ ബീമും കോളവും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ജോയിൻറ്റ് ബീംസും കോളത്തിനെക്കാട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഈ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്യൂൺഡ് ഫെയിലിയർ നമുക്ക് നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈൻ ദ എർത്ത് വേക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻഡ് സോ ദാറ്റ് ദ ബിഹേവ് ഇൻ ഡക്ടീൽ മാൻ അപ്പോൾ എർത്ത് വേക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡക്ടീൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഡക്ടീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലോങ് ടേം ലോഡിങ്ങിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫുൾ ഈൽഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്കാവും ദ ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡാമേജ് ആർ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ടു എൻഷ്യൂർ ഡക്ടീൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിരിക്കണം അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിരിക്കണം ടെക്നിക് ഓഫ് എൻഷ്യൂറിംഗ് എ പ്രിഫേർഡ് കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം ബൈ സ്യൂട്ടബിൾ സ്യൂട്ടബ്ലി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് മെമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ആ ഓരോ മെമ്പറിനെയും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ മെമ്പറിനെയും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് കോളം വീക്ക് ബീം ജോയിൻറ്റ് അടുത്ത സ്ട്രോ നമുക്ക് എർത്ത് വീക്ക് ഡിസൈൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് സ്ട്രോങ് കോളം വീക്ക് ബീം ഡിസൈൻ സിൻസ് ഡക്ടിലിറ്റി ഈസ് ഈസിയർ ടു അച്ചീവ് ഇൻ ബീംസ് ദാൻ ഇൻ കോളംസ് കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ എയിംസ് അറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ കോളം സ്ട്രെങ്ത് ടു ബി മോർ ദാൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ബീംസ് ഫ്രെയിനിങ് ഫ്രെയിനിങ് ഇൻ ടു കോളം അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് കോളം വീക്ക് ബീം ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കോളത്തിലെ ഡക്ടിലിറ്റി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാൻ ബീം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോളത്തിലെ ബീംസിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കെട്ടിപ്പെടുത്തും കോളംസ് ആർ ഡിസൈൻ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ബീംസ് ഇൻ ഫ്ലക്ചർ ആൻഡ് ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഇൻ ബീംസ് ആൻഡ് ഇൻ കോളംസ് ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസൈൻ ഡക്ടിലിറ്റി ആക്ഷൻ ഇൻ ദ ഫ്രെയിം മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ബീം കോളം വരുന്ന ഫ്രെയിമിനെ ഡക്ടീലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കോളത്തിനെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ബീമിനെക്കാളും അതുപോലെ ഷിയർ ഫെയിലിയർ ബീംസിലും കോളത്തിലും നമ്മൾ സംഭവിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫ്രെയിം ഡക്ടീലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ കാണുന്നതാണ് ബീം കോളം ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ കോളം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബീംസ് അപ്പോൾ ബീംസ് എല്ലാം അഡ്ജോയിനിങ് കോളത്തിനെക്കാളും വീക്കറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബീമും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ഒരു കോളത്തിനെക്കാളും കോളം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ബീംസ് വീക്കറായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ഡക്ടീലായിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ബീംസ് ഈൽഡ് ബിഫോർ കോളംസ് ആൻഡ് ഡക്ടീൽ ഫ്ലക്ചറൽ ഡാമേജസ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ ബീം ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീക്ക് ബീമും സ്ട്രോങ് കോളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബീംസ് വീക്കറാവും അപ്പോൾ കോളം ഈൽഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ബീംസ് വീക്കറാവും പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ മെമ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കോളം സ്വന്തമായിട്ട് പിടിച്ച് നിർത്തിക്കോളും നേരെ മറിച്ച് കോളം വീക്കാണെങ്കിൽ കോളം ഫെയിലിയർ ആകുന്ന അനുസരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറും താഴത്തേക്ക് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് വീഴും ഇഫ് എ ബീം എൻഡ് അക്യൂസ് ഡക്ടീൽ ഫ്ലക്ചറൽ ഡാമേജ് ദ ബീം ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ക്യാരി ഇസ് ഗ്രാവിറ്റി ലോഡ് ഈസിലി ബിക്കോസ് ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഹാമ്പേർഡ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ബീം അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭീമിന് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ലോഡ് സെൽഫ് ഫെയ്റ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇനിയും ഉണ്ടാകും കാരണം
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എർത്ത്ക്വേക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ലോഡിനെ ബീംസ് ഡിസിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ബിഫോർ കോളംസ് കോളം ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡിൻ്റെ മെജോറിറ്റി പോർഷനും ബീംസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡാമേജായി തീരും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും കോളംസിലേക്ക് ലോഡ് വരുന്നത് കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം ദ ബി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് അറ്റ് ദ എൻസ് ഓഫ് ദ ബീംസ് ആൻഡ് കോളംസ് വിച്ച് വെൻ ഫോംഡ് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് മേക്സ് ഇറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് കോസസ് ഇറ്റ്സ് കൊളാപ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ലോഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സൈക്ലിക് എർത്ത്ക്വിക്ക് ലോഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബീമും കോളം ജോയിൻസിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കുകയും ഫൈനലി കൊളാപ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തിനാണ് കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം ഈസ് പ്രൈ പ്രൈമറിലി ഗവേൺ ബൈ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹിഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഹിഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം അതാ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഒബ്സോഡ് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ സ്വേ മെക്കാനിസം ഒരു സ്വേ മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് ഫെയിലായ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഹിഞ്ചസ് ആണ് ഈ യെല്ലോ ഡോട്ട്സിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീം കോളം ജോയിൻസ് വരുന്ന എല്ലാ പോയിൻസിലും നമുക്ക് ഹിഞ്ചസ് കാണുന്നുണ്ട് ഡാമേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ഓൾ സ്റ്റോറീസ് അപ്പോൾ ഹിഞ്ചസ് എല്ലാ സ്റ്റോറിയിലും ഒരുപോലെ ഭീം കോളം ജോയിൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സഡൻ കൊളാപ്സിന് പകരം ഓരോ ഭീം കോളം ജോയിൻറ്റും ഹിഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്ത് പതുക്കെയാണ് ആ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എനർജി ഈസ് ഡിസിപ്പിയേറ്റഡ് യൂണിഫോംലി ഓവർ ദ എൻറ്റയർ ബിൽഡിംഗ് റാദർ ദാൻ ബീങ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ ഫ്ലോർ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫോൾഡ് ഫ്ലോറിൽ മാത്രം എനർജി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എല്ലാ ഫ്ലോറിലെയും ബീങ് കോളം ജോയിൻസിൽ എനർജി ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അതേ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ മാത്രമാണ് ഹിഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റോറിയിലാണ് ഹിഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റോറിയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ സ്റ്റോറിയിലും ബീം കോളം ജോലി ഒരുപോലെ ഹിഞ്ചസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരെ അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തന്നെ കൊളാപ്സ് ആയി പോകും പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ സ്റ്റോറി ഈസ് അൺഡിസൈറബിൾ ദ ഡാമേജ് സ്റ്റോറി ബിക്കംസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് വീക്ക് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്നത് നമുക്കത് അൺഡിസൈറബിൾ ആണ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റോറി ഫ്ലെക്സിബിളും വീക്കും ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എർത്ത് ക്വീക്കിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഉള്ളത് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് എർത്ത് ക്വീക്കർ അസിസ്റ്റൻസ് കോഡിൽ ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് വിട്ട് ഡെപ്ത് എങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലോസ് ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാബ് സ്പേസിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മിനിമം ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോളർ പ്രൊവിഷനാണ് ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ഈ നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ പി പി ടി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എർത്ത് ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരു ഫോർ ഓർ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബിൽഡിങ് എർത്ത് ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീര